गुड मर्निंग बंधुरा सकल के असलम आलैकुम आशा कर सभी भाई भाला आज डीम हाउस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज थे अपना के शुभेच्छा और स्वागत जाना चाहिए एंड वेलकाम टू आल सेवेल ट्रावल एंड टूरिजम कम आज सबाई बंधुरा भिसा कार चाय भिसा अनेक प्रश्न आसे देश विदेश के नानाधरण प्रश्न ह्वाट्सपे मैसेज इमुते कल जपान जब कुरिया जब सब जगहते ही जब क्योंकि क्यों कष्ट दुबई आसते चायना आसले दुबई छाड़ा अन्न कौन ब्रांच नहीं आज मान छो से आपात स्थगित आ कार्यक्रम तो इनशाला भविष्य हमारे ब्रांच हो क्यों इंटरनैशनल भावेदेश ब्रांच नहीं ब्रांच जोाजोग करें तई जरा मूलत बड़ो बड़ो कान्ट्री ते मुख होते जा तर एक निज़ बोलो जो अपना अवश्य एक कष्ट हम एक दुबई आसार चेषा करबें कारण हमारे सबधरण फाइल शुदुम्र दुबई थे प्रसेस कर ठीक है कारण अनेक आग्रह आई अपना बांग्लेश यूरोपे जांगलेश यूएसए कानाडा दे मुफ हार्जन अपना तो अवश्य जान बेपार इजी ना ठीक है यहरण कान्ट्रीगूत मुफ हार क्योंकि तो इजी ना और वार्क पार्मिटर कथा जो बोलीधर कान्ट्री क्योंकि सब समय अवेलेबल थे ना वार्क पार्मिट ठीक है जिस अवश्य ख्याल रखते हैं भिजिट भिसा अवेलेबल है शुदुम्र जी अपनी दुबई रेसिडेंस हन दुबई यूनिटेड रेसिडेंस होल्डार हन शुदुम्र आनी एखान एप्लाई करते हैं तपर कत कागजपत्र कत टर्म्स एंड कंडिशन थे से तैरि करार्ज बैंक स्टेटमेंट ट्रावल हिस्ट्री तैरि करार्जन आपके छः मास नय मास अथवा एक बस वेट कर रखते हैं से ही धर्जटुकु जो अपनी धरते पर आनी इनशाला एक दिन पसंद आबें स्वप्न देश अमेरिका बोलें कानाडा बोलें अथवा यूरोप जो सेंजनमुक्त कान्ट्री कान्ट्री बोलें किस पे हमें भाई किस तो खर्च करते ही ठीक है अपनी भलो एक कान्ट्री तुम होते जाथच आनी कष्ट करते जाने घर थी बेरोते जाने चाचन जो हमारे घर भिसा चले आसु भिसार को हाथ पा नहीं जैसे हेटे हेटे अपना घर चले आसबें भिसार जो अपना के चेषा करते ठीक है सबधरण फाइल प्रसेस करते चाहते हैं तीन हे देवर मालिक ठीक है तो ये हे बेपारे छोटो भाई बना तारा आज तरह अने के फोन फोन मेसेज कर विशेषकर कानाडार बेपारे अथवा जपान बेपारे जपान विषय खूब इजिली हो जाए जपान तीन मास बैंक स्टेटमेंट थक जपान विषय खूब इजिली हो जाए क्योंकि जपान मतलब जपान भिसा मात्र पंद्रह दिन ठीक है सेखान जो भिसा आपडेट वार्क पार्मिटे कन्वार्ट करा जाए कि ना से जब सिकिंग जाए कि ना से कष्ट जपान नहीं तो जो को आत्मयन जपान बसबाज कर अने के जपान बसबाज कर आत्मयन आदि का एक कष्ट जिनेबें मते अपनी जेखने जान ना क्या जपान जान यूरोपे जाबा यूएसए कानाडा जो चान से क्षेत्र में आनी से ही देश सम्पर्केश नियम सम्पर्क एक एडभांस तथ्य नहीं सुविधा अपनी वोने जा समस्या मध्य करबें ना ठीक है ये जिस अवश्य माथा रखबें आनी जो कान्ट्री जान अपनी कानाडा जान अथवा यूएसए ते जान अथवा जपान जान अथवा यूरोपे जान से देश के बेपारे अपनी अवश्य तथ्य संग्रह कर भलोभ जेने शुनी तरह अपनी से मुख पान अपना जो खुबी सहज हो कारण अपनी नियम करा जाए भाई हमारो को लोक नाई कानाडा जो चाहिए हमारे को लोक नाई से क्षेत्र में क्यों जानते पब कानाडार बेपारे ठीक है तो सर्वप्रथम कानाडार बेपारे जाना जो अपनी कानाडियन गवर्नमेंट वेबसाइटगुल काटाटी करते द्वित कथा हे अनेक यूट्यूबर आज जरा कानाडा के अपना यूट्यूबिंग थे भिडियो बनिए थे से क्षेत्र में तक के फलो करते भलो भलो चैनलगुल फलो करते भलो भलो टिकटक आईडीगुल फलो करते अनेक जेन्युन इनफरमेशन दिए थे यगल नहीं जो अपनी घाटाघाटी करें अपनी इनशाला अनेक किस जिने जाए यूएसए कानाडा अथवा यूरोपर बेपारे ठीक है अभी क्योंकि मेस मैं मैक्सिमाम इनफरमेशनगुल से ही यूरोपर जो विभिन्न देश में थका प्रवसी चैनलगुल फलो करी और तरह कथागुल भलोभ शुनी और सेगल के नोट कर चेषा करी और मेन मेन पॉइंटगुल्बा शेयर करार चेषा करी हमें चेषा करी जी जो पर्तुगाल ने भिडियो बनाब हमें यूरोप नहीं भिडियो बनाब तो हमें यूरोपे क्या आसे जरा यूरोपे बर्तमान अवस्थान करते जरा से अवस्थान करते ता सब नियमगुल्लो जाने ता बोलते पर नियम नीति और परिसिति ठीक है तो अपना फर्मुलाटा को अवलम्बन करते हैं जो अपनी चान जो अपनी बाहर भलो को देश अपनी चेषा करबें देखें जो बांग्लेश खूब सहजे को देश भिसा पावा इवेन जी मिडिल इस्टे आसते चाहिए कत चढ़ाए उतरा पार करते हैं 
তো এই জন্য বলছি যে যদি আপনারা ভালো কোনো দেশে মুভ হতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই হাবিবি ইউ হ্যাভ টু কাম টু বাই আচ্ছা এখন আমি আমাদের সার্ভিস নিয়ে কথা বলি আমাদের প্রথম এবং মূল সার্ভিস হচ্ছে দুবাই টু ইয়ার্স ফ্রি লাইন ভিসা যেটাকে আমরা এ দেশে আদত ভিসা হতো বা অন্য দেশে ফ্রি ভিসা বলে থাকি এটার কিছু বেনিফিট আছে এই সেই বেনিফিটগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো আমি এই থেকে আগে পরে অনেকবার বলেছি তারপর আমি চেষ্টা করবো আজকে আপনাদেরকে আপনার সাথে শেয়ার করার জন্য এবং পাশাপাশি আমি আসে কথা বলবো মাল্টা ওয়ার্ক পারমিট বলেন জাপান ভিসা বলেন কানাডা ইউএস ভিসা সব ধরনের সব ধরনের কান্ট্রির ভিসা নিয়ে ছোটো ছোটো করে একটু আলোচনা করবো যেন আপনার ভিডিওটা দেখে কিছুটা হলো বুঝতে পারেন যে আপনি বর্তমানে বাংলাদেশে আসেন এবং কিভাবে আপনি বাংলাদেশ থেকে একটু কষ্ট করে দুবাই এসে এখান থেকে আপনি কানাডা বা ইউএসএর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা জাপান অথবা ইউরোপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ঠিক আছে এই মূল চারটা কান্ট্রি কিন্তু এখন এই মূল চারটা যে দেশগুলো আছে মানে জাপান ইউএসএ কানাডা এবং ইউরোপের যে যে দেশগুলো আছে এই এই সমস্ত দেশগুলো কিন্তু মানুষ একটু ভ্রমণ বেশি করতে চায় আর ইজিও হয় আর নিউজিল্যান্ড বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন সেগুলোর জন্য একটু টাফ ইউকে বলেন তবে অবশ্যই সেগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ ভিডিও বানাবো আমাদের কাছে আপাতত মালটা ওয়ার্ক পারমিট আছে এবং আমরা চেষ্টা করছি অতি শীঘ্রই কানাডা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করার জন্য যখন আমাদের কানাডা ওয়ার্ক পারমিটের পারমিশন চলে আসবে তখন থেকে আমরা ইনশাল্লাহ কানাডা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করবো তো এখন আলোচনা করতেছি যে দুবাই টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসা নিয়ে ঠিক আছে যারা মূলত অনেক বছর আছেন দুবাইতে ঠিক আছে এখন কোম্পানিতে কাজ করেছেন প্রায় জানেন কোম্পানিতে কাজ করলে একটা ফ্রিডম থাকে না নিজের কোনো সাথে সাথে থাকে না চাইলে কিছু করা যায় না ঠিক আছে কিছুই করা যায় না কোম্পানিতে চোদ্দো বছর কাজ করেছি কিছুই করতে পারি নি মানে তো একটা জেলখানা মতো কোম্পানিতে কোম্পানি পাসপোর্ট নিয়ে যায় চাইলেও মুভ হওয়া যায় না চাইলেও ছুটি ছুটি নেওয়া যায় না বা কোনো একটা কাজ করা যায় না ঠিক আছে একটা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা যায় না তাহলে চিন্তা করেন যে তো কোম্পানিতে থাকা অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণ বিতিকের মধ্যে থাকে তার থেকে ভালো একটু কষ্ট করে কিছু টাকা পয়সা খরচা করে যদি আপনি ফ্রিলান্স ভিসায় আপনি নিজে বলে আপনার জন্য আপনি আপনার কোম্পানি আপনি নিজেই বস ঠিক আছে সো সো ট্রাই টু বি উই ফর ইউর ওন বস ওকে ওকে ঠিক আছে টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসার বেনিফিটগুলো আমি একটু আপনাদেরকে পরিশোনা আছে ইফ ইউ হ্যাভ টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসা ইন দ্য বাই ইউ ক্যান ওয়ার্ক ক্যানি ভায়ার ইন ইউ এই সংযুক্ত আরব আমিরাদের যে কোনো জায়গাতে আপনি কাজ করতে পারবেন আপনাকে এন ওসি প্রোভাইড করা হবে ঠিক আছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রোভাইড করা হবে আপনি যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে ইউ ক্যান স্পন্সার ইউর ফ্যামিলি আপনি আপনার ফ্যামিলিকেও স্পন্সার করতে পারবেন আপনার যদি এই বিষয়টা থাকে তাহলে এটা অনগুণা বলি অনেক ঠিক আছে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আপনি পার্সোনাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাদের যে কোনো জায়গায় যদি আপনার কাছে টু ইয়ার্স ফিলান ভিসা থাকে ঠিক আছে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ক্রেডিট কার্ড অ্যান্ড ব্যাঙ্ক লোন আপনার যদি ক্রেডিট কার্ড দরকার ব্যাঙ্ক লোনের দরকার হয় সেক্ষেত্রেও আপনি আবেদন করতে পারবেন আপনার কাছে যদি এই টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসা থাকে ঠিক আছে তাহলে এটার গুরুত্ব কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে সেকেন্ড থিং সেকেন্ড থিং ইউ ক্যান বাই প্রপার্টি অ্যান্ড রেন্ট প্রপার্টি ঠিক আছে আপনি প্রপার্টি কিনতে পারবেন এবং ভাড়াতেও নিতে পারবেন রেন্টও নিতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন যে আপনাদের মোটামুটি সব ধরনের ইস্যু সুবিধা দেওয়া হয়েছে মানে অলমোস্ট একটা কোম্পানির মালিকের যে সুযোগ সুবিধাগুলো থাকে আপনি সেই সুযোগ সুবিধাগুলো আপনি নিজে ভোগ করতে পারবেন এই বিচার মাধ্যমে আচ্ছা দ্বিতীয় কথা ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এ ড্রাইভিং লাইসেন্স একটা সময় ড্রাইভিং লাইসেন্সটা স্বপ্নের মতো ছিল ঠিক আছে যে কোম্পানির এন ও সি টেন ও সি হ্যান্ড টেন কিংবা পছন্দ বহু বিধি কিসের ব্যবসা বসে অনেকে কোম্পানিকে না জেনিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে টেলিয়ে তারপরে এখনও অনেকে এখনও অনেকে এইভাবে কষ্ট মষ্ট করে ড্রাইভিং লাইসেন্স করতেছে অথবা অথচ আপনার যদি টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসা থাকে তাহলে আপনাকে আর কোনো কষ্ট করতে হবে না আপনি নিজেই আপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসা সাথে আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন ইউ ক্যান ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট থিং সব সব থেকে যে শেষ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে যদি টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসা থাকে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ইউএসএ কানাডা অ্যান্ড ইউরোপ ভিজিট ভিসা ঠিক আছে আপনি যদি ইউরোপে ভিজিট ভিসা দিতে চান কানাডাতে ভিজিট ভিসা দিতে চান অথবা ইউরোপ দিতে চান আপনি ইউ আর এলিজিবল আপনি এই সমস্ত দেশে ভ্রমণ করার জন্য আপনি পারফেক্ট আপনার এই ভিসাটা আপনার এই সমস্ত দেশগুলোতে ভ্রমণ করার জন্য আপনি পারফেক্ট আপনি যেতে পারবেন এই ভিসা যদি আপনার কাছ থাকে তাহলে আপনি এই দেশগুলোর জন্য অ্যাপ্
ছোটোখাটো জব করেন বা কোম্পানির আন্ডারে জব করেন আপনি কিন্তু পারবেন না এই সমস্ত জিনিসগুলো তো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না বাট আপনার কাছে যদি টু ইয়ার্স ফ্রিলান্স ভিসা থাকে দুই বছরের মেয়াদ দুই বছরের মধ্যে আপনি যখন খুশি তখন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র আপনাদের যে রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টসগুলো আছে সেগুলো ফুলফিল করতে হবে সেগুলো ফুলফিল করার পরে আপনি অবশ্যই অবশ্যই যেতে পারবেন আপনার স্বপ্নের দেশগুলোতে ভ্রমণ করতে হবে আপনার স্বপ্নের দেশগুলোতে ঠিক আছে তবে হ্যাঁ আমি একটা কথা বলি যে আপনি যে দেশেই যান না কেন সেটা ইউরোপ হোক আমেরিকা হোক অথবা ইউ কানাডা হোক এই সমস্ত দেশ দেশে যাওয়ার আগে এখান থেকে শুরু করে দুবাই থেকে শুরু করে দুবাই এয়ারপোর্ট কানাডা এয়ারপোর্ট এবং ওই সেই দেশের রুলস এবং নিয়ম নীতিগুলো অবশ্যই ভালোভাবে জেনে নেবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য ট্রাভেল করতে সহজ হবে এবং কী কী ধরনের ডকুমেন্টস আপনার মাস্ক বি লাগবে সব ধরনের ডকুমেন্টস আপনি অ্যাকুরেট কমপ্লিট করে নিয়ে যাবেন এবং আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ আপনাদের কমপ্লিট করে দিয়ে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা এই টু ইয়ার্স ফিলেন্স বিষয়ে জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এর সাথে আপনাকে কী কী প্রোভাইড করা হবে সেটা আমি এখন বলে দিচ্ছি আমরা কিন্তু আগে যারা কোম্পানিতে কাজ করতাম তারা কিন্তু আমরা জানি না যে আসলে আমাদের ভিসার সাথে কী কী ধরনের পেপারস চলে আসে বা কী কী ধরনের পেপারস আমাদের পাস করাতে হয় অ্যাপ্রুভাল নিতে হয় দুবাই গভর্নমেন্ট থেকে তারপরে একটা ভিসা রেডি হয়ে আসে ঠিক আছে দেখেন প্রথমে হচ্ছে আপনার জব অফার সর্বপ্রথম আপনার জব অফার যেটা নাকি গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টের অথরাইজেশন থেকে চলে আসে জব অফার লেটার যেটা আপনাকে সর্বপ্রথম দিতে হবে কোম্পানি সেটা গভর্নমেন্টের অথরাইজেড ফর্ম থেকে আপনার জন্য একটা অফার লেটার তারা প্রোভাইড করবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে লেবার কন্ট্রাক্ট লেবার কন্ট্রাক্ট করে লেবার কার্ড বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা আমরা আপনাদেরকে প্রোভাইড করব ঠিক আছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ই ভিসা ই ভিসা এন্ট্রি পারমিট ই ভিসা আপনার আসবে যখন আপনার এই জব অফার লেবার কন্ট্রাক্ট সব কিছু হয়ে যাবে তখন আপনার ই ভিসা আসবে ঠিক আছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনার চেঞ্জ স্ট্যাটাস আপনার ই ভিসা আসার পরে আপনার হাতে বেশ কিছুদিন সময় থাকবে সেগুলো পরবর্তীতে আপনার স্ট্যাটাস চেঞ্জ করে তারপর আপনার ভিসা মেডিকেল করতে হবে এরপর হচ্ছে ভিসা মেডিকেল সেটা পেপার আপনি পেয়ে যাবেন ভিসা মেডিকেলের পরে আপনি লাস্ট যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে আপনার এম এস আইডি আপনার হাতে যখন এম এল এস আইডি চলে আসবে তখন আপনি দুই বছরের জন্য পারফেক্ট হয়ে গেলেন আর দুই বছরের মধ্যে কোনো কিছু জামের টেনশন নাই সাথে আপনাকে প্রোভাইড করা হবে স্যালারি সার্টিফিকেট এবং অল কাইন্ডস অফ এনওসি সার্টিফিকেট যদি অল কাইন্ডস অফ এনওসি সার্টিফিকেট আপনার কাছ থাকে তাহলে আপনি যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবেন আর আপনার জানেন যে এম এল এস আইডি সারা তো দুবাইতে কিছুই করা যাবে একটা পাতা পর্যন্ত নড়ানো যান একটা পাতা নড়ানো দেখলেও এম এল এস আইডি দরকার হয় ঠিক আছে আমার লাস্ট ভিসার ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে আমার সিম কার্ডের সমস্ত রেজিস্ট্রেশন শেষ হয়ে গেছে আমি আমার এম এস আইডি না আসা পর্যন্ত আমি এগুলোকে আপডেট করতে পারতেছি না যখন আমার এম এস আইডি চলে আসবে তখন আমি আমার সমস্ত কাগজগুলোকে আপডেট করবো আদারওয়াইজ আমার সিম কার্ডও বন্ধ হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এটাকে এই দেশে কিন্তু জানেন যে এম এস আইডির গুণাবলি অনেক সমস্ত কাজে বাংলাদেশে যেমন এন আইডি ছাড়া আপনি কিছুই করতে পারবেন না ঠিক আছে তেমন দুবাইতে এম এস আইডি ছাড়া আপনি কিছুই করতে পারবেন না ঠিক আছে এখানে শুধু পাসপোর্ট দিয়ে আপনি শুধুমাত্র এই দেশের এন্ট্রি করতে পারবেন না কিন্তু বাকি সমস্ত কাজ আপনাকে করতে হবে এম এস আইডির মাধ্যমে ঠিক আছে এই হলো গেলো আপনার দুই বছরের ফ্রিল্যান্স ভিসা ভাই আপনাদের জন্য এখন সুযোগ আছে আটটা বছর কিন্তু ভিসা বন্ধ ছিল তখন কিন্তু মানুষ কান্নাকাটি করে কিন্তু দুবাই আসতে পারে নাই এই ফ্রিল্যান্স ভিসা যে কেউ নিতে পারবেন যাদের মোটামুটি যারা দুবাইতে অবস্থান করতেছেন ভিজি ভিসা নিয়ে অথবা ক্যান্সেল ভিসা নিয়ে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অথবা যারা বাংলাদেশ থেকে নতুন একদম ফ্রেশ মানুষ একদম ফ্রেশ পাসপোর্ট আমরা আপনার দু বছরের ওয়ার্ক পারমিট ভিসা লাগিয়ে তার ওখানে শুধুমাত্র কথা একটাই যে ভাই জবের ব্যাপারটা আমরা আমাদের আসলে জবের কোনো কন্ট্রাক্ট নাই তো জবের ব্যাপারটা আপনার নিজে দেখতে পারেন আপনারা জানেন যারা ফ্রি ভিসায় কাজ করে বাংলাদেশ থেকেও যারা ফ্রি ভিসা আছে তারা আপনাদের নিজের জব কিন্তু নিজেই খুঁজে নেয় ঠিক আছে এই জিনিসটা অবশ্যই মাথা রাখবেন যদি আপনি নিজের জব নিজের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমি বলবো ইয়ার ওয়েলকাম ফ্রিলান্স ভিসা তো সেই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যে যদি জবের ব্যাপার হয় তাহলে আপনি আগে চেষ্টা করবেন আপনার আপনার জন্য আপনার যদি নিজস্ব লোকজন থাকে তাহলে আপনি সেই জব ব্যাপার কথা বলবেন যে ভাই আমি দুবাই আসতেছি আমার জন্য একটা জব দেখো যদি তারা জব দেখতে পারে তা তাহলে তো আপনি অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যদি একদম নতুন মানুষ হন এবং আপনার কোনো লোকজন এখানে নেই আপনাকে হেল্প করার মতো কেউ নেই তাহলে আমি বলবো যে ভাই তাহলে আপনি অফ হয়ে যান আপনার জন্য একটু এক্সপিরিয়েন্স বিষয় না কারণ আপনি এখানে আসবেন ভিসা তো পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই তারপরে আপনার থাকা খাওয়া জবের ব্যবস্থা কী করে
ভালো ট্রাভেল হিস্ট্রি বানিয়ে কানাডা আমেরিকাতে মুভ করতে আসছেন তাদের জন্য এই বিষয়টা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আপনারা বাংলাদেশে বসে আছেন এক ট্রাভেল এজেন্সিকে টাকা দিয়ে আসেন বা কোনো কোনো দালালকে টাকা দিয়ে রাখছেন চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে রাখছেন দুই বছর ধরে ঘুরতেছেন দুই বছর ধরে ঘুরতেছেন এখন ধরে আপনাকে ঢাকা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিতে পারে নাই ঠিক আছে তাদের সে সমস্ত ভাইদেরকে বলবো ভাই আপনি আসেন টু ইয়ার্স ফ্রি লাইন ভিসা নিয়ে ভিসা নিয়ে আসেন ইউএসএ কানাডা অথবা ইউরোপ কীভাবে মুভ করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেবো সমস্যা নেই ঠিক আছে আসলে অনেক সিক্রেট ব্যাপার থাকে সব কিছু কিন্তু ফ্লাশ করে বলা যায় না বাট এখানে প্রসেসিংটা আমি সবসময় ওপেনলি বলি যে আমাদের প্রসেসিংটা সম্পূর্ণ হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন এবং লিগেল আপনি লিগেলভাবেই আপনি লিগেলভাবেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট বানিয়ে লিগেলভাবেই আপনি হচ্ছে আপনার ট্রাভেল হিস্ট্রি বানিয়ে তারপরে আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন কারণ তার এবং একটা গুড নিউজ হচ্ছে সকালের জন্য একটা গুড নিউজ সেটা আপনি জানেন যে কানাডাতে কিন্তু এই ভিজিট ভিসা থেকে কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটে কনভার্ট করা যায় ভিসা সেটা সব থেকে বিগ অপরচুনিটি আপনি এখান থেকে লিগেলভাবে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে লিগেলি হতে পারবেন যেমন বাংলাদেশ থেকে দুবাইতে ভিজিট ভিসায় এসে যেমন ওয়ার্ক পারমিটে কনভার্ট করা যায় সেভাবে কানাডাতেও সেই সুযোগ রয়েছে এবং আমি এই ব্যাপারে বিস্তারিত ভিডিও আপনাদেরকে পরবর্তীতে একদিন অবশ্যই জানিয়ে দেবো কীভাবে কী প্রসেসে আপনি বাংলাদেশ থেকে ভিজিট ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে অথবা দুবাই থেকে ভিজিট ভিসা নিয়ে কানাডা গিয়ে কীভাবে আপনি কানাডাতে লিগেলভাবে কাজ করার সুযোগ সুযোগ পাবেন ওয়ার্ক পারমিটে কনভার্ট করতে পারবেন আপনার বিষয় থেকে এবং আপনারা জানেন সেই দেশে তিন তিন থেকে পাঁচ বছর থাকলে বাদে একটা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এবং পাসপোর্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে চাইলে আপনি বিয়েও করতে পারেন জাস্ট পার্টে যোগ তো এটা হচ্ছে গেল টু ইয়ার্স ফিনান্স ব্যাপারে বললাম তারপরও যদি এই ফিনান্স ভিসার ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আমি বলবো যে আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন আমার নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন তোমার আমাকে ফোন করতে পারেন ভাই অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন ভিসা হচ্ছে এসেন ঠিক আছে দুবাই থেকে অনেকে আমার অফিসে ভিজিট করেছেন অথবা ইউরোপের দেশ থেকেও আমাকে ফোন করেছেন এই ফ্রিল্যান্স ভিসার ব্যাপারে আপনার কাছে মনে হচ্ছে প্রাইসটা বেশি ঠিক আছে আপনি তাহলে আমি বলবো যে আপনি যাচাই বাছাই করেন ঠিক আছে আমরা ভাই লোকাল কাজ করি না ঠিক আছে রাস্তাঘাট থেকে আমরা রাস্তাঘাট থেকে ভিসা নেবেন অল্প দামে ভিসা নেবেন আর পরবর্তীতে দুই বছর পরে আঁকামা করতে গেলে তখন ভিসা রিনিউ করতে গেলে তখন চিক চিক করে প্যারা তখন পাঁচ লাখ টাকা দখল হতে পারবেন না আপনি যেখান আপনি যদি ফ্রিল্যান্স ভিসা নেন আপনি যেখান থেকে নেন অবশ্যই একটা ট্রাস্টেড এজেন্সি থেকে নেবেন এবং তাদের সাকসেস স্টুডেন্ট দেখতে হবে যে তারা কত বছর যাবত কাজ করতেছে মোটামুটি যদি একটা কোম্পানি পাঁচ সাত বছর হয় তাহলে বুঝতে যে না এসে তারা লং টাইম ধরে কাজ করতেছে তাহলে তাদের কি একটা নিশ্চয়তা আছে তারা এখান থেকে ভেগে যাবেন আপনি একটা কোম্পানি থেকে আইডি খুললেন ঠিক আছে বা খেলার সময় হলেন বাট আপনার কি বলে ওই আইডি খোলার পরে কোম্পানি আপনার সেখান থেকে লাইসেন্স ক্লোজ করে অথবা কোম্পানি বন্ধ করে চলে গেল পরবর্তীতে আপনি বিচার রিনিউ করার জন্য কিন্তু আপনি মুসিবত হবে এই জন্য এই দেখা গেছে যে আপনি যদি দুবার টাকা হিসাব করে নেবার আছে দুই এক হাজার দিয়ে থামের জন্য আপনি মানে সস্তার মাল সবসময় পস্তা হয় ঠিক আছে সস্তায় মানুষ পস্তায় ঠিক আছে আর আমাদের কোম্পানিতে হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন কাজ ঠিক আছে আপনি এখানে হয়তো প্রাইসটা সামথিং বেশি হতে পারে এবার অনেক ক্ষেত্রে সমানও হতে পারে কিন্তু আমাদের কাজগুলো জেনুইন ডকুমেন্টসগুলো জেনুইন জেনুইন আমরা দশ থেকে বারো বছর যাবত দুবাই গভর্নমেন্টের পারমিশন নিয়ে কাজ করতেছি আমাদের এখানে কোনো ধরনের দুই নাম্বারি কাজ নাই কোনো ধরনের দালাল দালালের দৌরাত্ব নাই আপনি সরাসরি স্বয়ং নিজে এসে কাজ করবেন এবং সরাসরি নিজে আপনি আপনার যে কোনো ধরনের ডকুমেন্টস এই যে ডকুমেন্টসগুলো আমি বললাম এটা আজ পর্যন্ত আমি চোদ্দ বছর ধরে পনেরো বছর ধরে দেখতেছি এই দুবাইতে আসি চোদ্দ বছর পনেরো বছরের মধ্যে আমি দেখি নাই কোনো কোম্পানিতে কোনো কোম্পানিকে কোনো এজেন্সিকে এই জিনিসগুলো প্রোভাইড করতে এই যে আপনি জব অফার বলেন জব অফার লেবার কন্ট্রাক্ট কী ভিসা এই বিশেষ স্ট্যাটাস চেঞ্জ মেডিকেল এই সমস্ত সমস্ত কাগজপত্রগুলো কিন্তু সব কোম্পানি সবসময় প্রোভাইড করে না ঠিক আছে তো এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে আমাদের কোম্পানির কাজ হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইনলি কাজ করা দেখা গেছে যে একটু অনেক সময় দেখা গেছে পাঁচ দিনের জায়গায় সাত দিন সময় লেগে যায় অনেক সময় সার্ভার স্লো থাকে বা সিস্টেম স্লো থাকে বা গভর্নমেন্টের ছুটি থাকে সেক্ষেত্রে ডিলে হতে পারে বাট কাজ আপনি হান্ড্রেড হান্ড্রেড আপনি আসেন আমাদের অফিস ভিজিট করেন দেখেন যাদের টু ইয়ার্স ফিল্ড বিষয় দরকার হ্যাঁ আর যারা মোটামুটি ক্যান্সেল বিষয় আসেন অথবা ভিজিট বিষয় আসেন তাদের মিনিমাম টাইম তো অবশ্যই লাগবে মোটামুটি পাঁচ সাত দিন সময় থাকলে বাদে ভালো হয় আমাদের ভিসা প্রসেসিংটা আমাদের জন্য একটু
যেকোনো ধরনের প্রশ্ন আপনাকে যেমন যেকোনো ধরনের যেকোনো সময় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমাদের মেন এবং প্রধান স্যার হচ্ছে ক্রিয়ার্স ফ্রিল্যান্স ভিসা ঠিক আছে ফ্রিল্যান্স ভিসাটা আমাদের ক্লায়েন্টও অনেক বেশি ঠিক আছে আর ফ্রিল্যান্স ভিসা সব দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়ের জন্য ওপেন আছে ঠিক আছে শুধুমাত্র নাইজেরিয়ান ছেলেরা সেটা এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না মেয়েরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে বাকি সবার জন্য উন্মুক্ত আছে তো যারা এই দুবাই শহরে আসেন নিজের পার্সোনাল ভিসা লাগাতে আছে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন টু ইয়ার্স ফ্রিল্যান্স ভিসার জন্য ঠিক আছে এটাই গেলো হচ্ছে টু ইয়ার্স ফ্রিল্যান্স ভিসার সাবজেক্ট আর আমাদের এখানে মূলত আমরা কী কী ধরনের কাজ করে থাকি সেই ব্যাপারে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি যদিও আগে পরে আমি অনেক ভিডিও বানিয়েছি তারপর আপনাদেরকে আপডেট করি বলতে হয় কারণ আমি আসে আজ থেকে এক মাস আগে যে ভিডিওটা বানিয়েছি সেটা তো তিরিশটা ভিডিও নিচে পড়ে গেছে সেটা আবার আপনি হয়তো নাও পেতে পারেন ভুলেও যেতে পারেন সো আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমাদের এখানে মূলত কী কী ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করা হয় ঠিক আছে টু ইয়ার্স ফ্রিল্যান্স ভিসা যেটা কাজ ভিসা বলে থাকি সেটা ফ্যামিলি ভিসা পার্টনার ভিসা নিউ বর্ন বেবি ভিসা দুবাই ভিজিট ভিসা ইউএই টুরিস্ট ভিসা ইউএসএ কানাডা অ্যান্ড সেনজেন কান্ট্রিজ ভিজিট ভিসা ইউএসএ কানাডা সেনজেন কান্ট্রি ভিজিট ভিসা আপনি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং সমস্যা নেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টুরিস্ট ভিসা বিশ্বের যে কোনো দেশের ভিজিট ভিসা আপনি এখানে সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মাল্টা অ্যান্ড ক্রোশিয়া ওয়ার্ক পেমেন্ট ভিসা মাল্টা এবং ক্রোশিয়ার ওয়ার্ক পেমেন্ট ভিসা আমরা করে থাকি আপাতত ক্রোশিয়ার ওয়ার্ক পেমেন্ট একটু স্থগিত আছে কিন্তু মাল মাল্টার ওয়ার্ক পেমেন্টের জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন মাল্টার ওয়ার্ক পেমেন্টের ব্যাপারে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো ভিডিও পরবর্তী অংশে ঠিক আছে অ্যান্ড তারপরে হোটেল বুকিং ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স এই ধরনের কাজগুলো আমাদের এখান থেকে খুব সহজেই হয়ে যায় আপনি অবশ্যই নিতে পারেন আর একটা গুড নিউজ হচ্ছে নাইজেরিয়ান লেডিস শুধুমাত্র তারা এই দুই বছরের ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে নাইজেরিয়ান বয়েসরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তারা এলিজিবল নয় দুই বছরের ফিনান্স ভিসার জন্য ঠিক আছে এবং আমাদের আরও কিছু ডকুমেন্টস ক্লিয়ারিং কাজ আছে সেই জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য করে শুনেন যেন যাদের দরকার হয় তারা এই সার্ভিসগুলোর জন্য আমাদের কাছে অবশ্যই আসতে পারেন আমাদের অফিস ভিজিট করতে পারেন ঠিক আছে প্রথমত হচ্ছে আউটপাস ক্যান্সিলেশন অ্যাপসকন রিমুভাল ওভার স্টে লেবার ব্যান লস পাসপোর্ট রিনিউ পাসপোর্ট যাদের পাসপোর্ট হারিয়ে যায় তারা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে যে কোনো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনার পাসপোর্ট রিকভারির জন্য ঠিক আছে ফাইন ডিডিসিং ফর দুবাই আবদ বিশারজার দুবাই বা আবদ বিশারজার সবার জন্যই উন্মুক্ত আছে আমরা সবার ফাইন রিডিউস করে দিতে পারবো সমস্যা নেই ভিসা এক্সটেনশন করে থেকে আমরা অল কাইন্ড অফ টিকিট বুকিং ফর অল ন্যাশনাল যে কোনো ন্যাশনাল লোকেরা টিকিট বুকিং এখান থেকে নিতে পারবেন আচ্ছা ইনসাইড দ্য কান্ট্রি আউটসাইড দ্য কান্ট্রি যারা এ দেশে আছেন অথবা দেশের বাইরে আছেন তারাও দেশে যারা দেশে দেশের বাইরে আছেন দুবাই বাইরে আছেন তারা আমাদের এখান থেকে টিকিট নিতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এন ও সি পেপার কি হচ্ছে আচ্ছা এটা অন্য বিষয়ের জন্য তো এই হচ্ছে আমাদের সার্ভিস সহ আমাদের সার্ভিসের মধ্যে যদি যে কোনো ধরনের আপনার সার্ভিস আপনার দরকার আপনি অবশ্যই অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং আমি পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে হাজির হবো ইচ্ছা ছিল ভিডিও লম্বা করা কিন্তু এখন শুরু তো সবাই আসতে জয়েন করতে শুরু হয় তো আরও কিছু ইনফরমেশান নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে হাজির হবো তখন ভালো থাকুন সুস্থ নিরাপত্তা আসসালামু আলাইকুম